大家好，我们是大叔中中文。好哇，今天特别特别开心，老朋友回来了，是的，林老师来了。上一次访，对，上一次访问的时候啊，茶叔这个得了新冠病毒，所以、哦、对对对，缺席。对，当时在封面上，我给查叔 P 了一个照片上去，对，在哭，流眼泪，<笑>没有办法参与，对，嗯、呃，对，好，所以我觉得林老师这期一定要补上，就是要三个大叔一定要，嗯啊，完完整整的在这边，要整整齐齐是吗？一<笑>一家人，好好聊，对对。<笑>那这个观众们大概对林老师也非常熟悉了，不过我们还是按照惯例，请林老师简短的介绍一下自己好了。好吧，大家好，我是林老师，我来自香港，啊、呃，我我目前就是教普通话还有粤语啊、呃，所以今天就来说这个主题跟我的家乡有关的。对，嗯、林老师，你还提前告诉我说这期你要走不一样的路线，对吧？哦，我尝试吧。所<笑>以<笑><笑>我们大家看到一个不一样的林老师，对，我们要突破了，要突破了。<笑>我有点，我其实我有点紧张，这样。哦，怎么怎么会紧张？<笑>为什么？不晓得，就是。其实这一期是，其实这个 idea 是我我想起来的，所以我来说一下吧。嗯、就是，对，我们之前我们播客做了很多主题嘛，有最早邀请中文老师聊一下这个人生经历，还有教学经历，嗯、还邀请中文说的比较好的同学来分享他们学习中文的经历。其实我们还有很多很多主题想去做。现在呢，只是中间的一个主题，这个主题是就是中国系列，对吧？对，新的系列就是关于中国各地的文化呀、嗯、特色呀，很有很趣、嗯、有趣的东西啊。所以我们就想着邀请这些以往来过的嘉宾返场一下，和我们介绍一下他的家乡。有什么特色、嗯？有什么好玩的？有什么搞怪的？的有什么见不得人的地方？对,对，风俗习惯特。特别很多外国的朋友，其实对于中国各地的风俗习惯。一定每个地方有自己不同的,的特色、嗯，所以我们这个的确也是让外国的朋友多了解中国，嗯、多了解华人、嗯，多了解香港。所以我们第一个想到的就是林老师，谢谢大家。<笑><笑>好，那林老师，你要突破了，所以要交给你来吗？<笑>呃、你做主持吧，<笑>我们采访我们吧。<笑><笑>我们要接招吗？可以考考我们，可以,可以考考你们对，或者是采访一下你们对香港有什么第一印象？这个我觉得也挺挺重要。嗯嗯，是的，觉得是很有钱吗？啊<笑>、呃，我先讲好了，免得等下被你们两个讲<笑>讲走。<笑>讲完了是吧？<笑>先来，讲完我就没得讲了。这个查书年纪也有了，我记得我年轻的时候的，嗯，港剧。特别的吸引我，从小我是看港剧长大的，嗯、像《楚留香》嗯，楚留香》的时候那个，哦，啊、哦那个《楚留香》那个那个影集在台湾红到大家不去上班了，嗯、大家都在家里看《楚留香》，在大陆也很红呢，很红。还有金庸的金庸的电视剧吧，我觉得其实金庸的小说、嗯、武侠小说第一次翻拍都是从香港开始的，嗯、对、嗯，而且那个是最经典的，大家都忘不了那些角色。嗯对然后，所以港剧对我来说算是一个很、很、很深刻的一个回忆。嗯、还有香港的歌曲，对，当年我年轻的时候，的确像 Beyond， 对不对？嗯、还有四大天王，哦、突然就<笑>突然刚听哦，吓了我一跳。两位像那个四大天王也很有名嘛。对，我觉得对我来说，香港印象最深刻的就是我年轻那段时期的戏剧。嗯歌曲这些艺术表演，这个我印象真的非常深刻。对，我觉得香港那个时候的影视的那个文化输出很厉害，就是整个大陆，我觉得就是，呃，我们这一辈，然后从小长大的时候就听太多的香港的音乐，看香港电影，然后香港电视剧，剧对。对嗯，对，那个时候你们有没有觉得讲粤语是一种很高级的表现、时尚、气的事情呢？对，对<笑>为什么粤语说<笑>那个时代了？那个时代会觉得现在不是啊？会讲粤语好像你蛮厉害的也，对啊，嗯，因为他是和就是有钱嘛。说实话，整体特别像中国大陆那个时候很穷的，嗯、大家会真的会觉得讲粤语是很有钱的，有钱人才讲粤语这种感觉，而且有文化，嗯、当时的文化输出确实能力很强。
我自己其实是去过香港两回，我、嗯呃、不知道。买买买对你，你当然不知道，<笑><笑>你还不认识我呢。<笑>我当时发生了什么？你去干嘛？<笑>去旅游吗？去旅游，就不是是度蜜月的时候，途经香港。啊，转个机是吗？转个机，当时在那就在那去玩。对，在那也玩了，停留了两天。嗯。但香港给我印象，嗯、其实当时给我印象，其实和记忆中有些不一样。记忆中当时我们看很多影视作品啊，嗯、觉得确实是特别的现代化。但是到那去之后会觉得有点，特别是酒店，我感觉怎么这么小，这么窄，那个电梯也很很窄，这种感觉会有这种感觉，而且楼间距也很窄。但是当时第一回去的时候感觉还是很好，就感觉充满了这种生活气息，嗯，就是走那些台阶上去啊之类的那种感觉还是呃很美好的，就是总想着再回去在那地方再走一走，确实但是没有时间。这是一个比较美好的印象，因为我们那个年代大陆人会觉得香港所有东西都是很好的，人都是很真诚的，卖的货物肯定是一级的。但是我当时去买了几个那个，你失望那个，买了那个什么那个漫威一样那个那个什么 USB 的那个东西，用上面装饰的漫威的东西，漫威的那些头像，什么蝙蝠侠呀，哦，蝙蝠侠不是漫威的，钢铁侠呀什么的。嗯，但是买回去之后发现完全不能用，就是我是被骗了，<笑>是这个意思啊。但是便宜和免税是吗？还是怎么样？嗯，也没有免税，但是就在香港大街上买的。嗯、我就想、哦、我知道、嗯，在那种集市的那种。对对，集市、啊，因为可能脑子里会东西，不是脑子里会我，因为我们从小到大接受的观念，香港是一个很繁华的地方。嗯，所以人是很真诚的，的所以去对去总会觉得我买任何东西肯定不会像大陆一样会买到假货，<笑>所以就抱着这种心理。没准就是个大陆人买给你。<笑>对呀、啊，有可能、啊。不要污蔑香港的啊，他要回大陆了，反正他不会再来了，就买了假。不是啊，呃、老我记得老板和我说粤语呢，好不好？嗯、<笑>我哦哦，但是你听听不出来有没有口音吧？应该、嗯、听不出来，听不出来，听不出来。那这个笨叔简单讲一下，我们就让林老师转。我我就是觉得，第一，我跟同意灿叔，我也去过一次，然后觉得那个酒店真的很小，嗯、然后<笑>进去之后就是床、<笑>电视，然后很小的放行李的空间，然后就感觉寸土寸金，好多高楼大厦，但是感觉可能，呃，每个房间可能不会太大吧，我我自己这么想的。然后就是，对。港式的甜品，还有这个早，啊、还有就是他们的早茶，早茶,早茶、哦，对，那些小点心什么的，我觉得我的最爱，就是觉得一个人，即使一个人去玩，也可以点好多种菜啊，吃得完吗？对，<笑>可以就一整天都在品尝这个各种各样的东西，我觉得，我觉得林老师要哭了，我们一开始就讲香港那么多。<笑><笑>可以说坏话，没问题，没问题的。我们是这个持平来讨论这件事情。呃，对，<笑>好来，那林老师，你觉得呢？我们的印象，我觉得其实啊、呃，你你们都都感觉好像都很熟悉，起码有就是至少有去过啊、呃。但是你你们不会觉得这个城市不太适合生活吗？<笑>呃、uh, ，就是你你去的感觉会不会觉得很很挤、很拥挤、嗯，然后好像大家都很很赶的，就是赶时间，什么都有，什么时候都在赶时间。对,对,对,对,对,对啊，确实。但是我们是以这种游客的心态去那个地方，其实很多时候很难有这种心态去面对这个事情。嗯，但会确实会觉得大家都很忙，很匆忙。然后我是觉得大家都觉得一定要去香港去打卡，嗯、去一定要去旅游。旅游的时候会发现可能不太适合居住。我是觉得我愿意去那儿玩、嗯，但是我可能不愿意生活在那儿。嗯啊，那打卡的时候有没有去什么港剧或者是电影里面出现的那种街道去拍个照？就说起这个，我当时真的就是我不是说刻意，当时不到那个、嗯、有个天津小火轮，是不是那个？就、啊、对、啊、对对，因为这个东西在香港的电视剧、电影里成天会出现，我就一看，嗯、哦，我就我就好感动，我说啊，香港人好幸福啊，在现实中成天会看到电视剧里成天会出现的东西，电影里成天会出现的东西，就有一种梦幻和现实感觉，就突然之间就连接上的那种感觉。小火轮，小小小火小小,小轮，小轮天心小轮。就是一个小轮，什么东西？就是渡轮，是个渡轮啊，渡轮啊啊,啊,啊！没有火、啊，陈<笑>叔肯定没有，没有做。我,、嗯、我没有，就是看到有一个那个，好像像个呃
很很古老的船吧，就是还有那个帆。然后好像它是一个，对，它不是渡轮，但是它好像一直在那个水上走来走。那个是游客的，就是对，专门给游客的坐的。嗯，对对对，我就是。可是要是我有机会去香港，我我其实我不会考虑去那里住，但是我会想去深入的，可能去一个星期。嗯、然后去了解一下那边的人的生活方式、嗯，然后我想真的想去拜访一些很有名的那些，像周润发或谁那些演员。他们会接你们？你想的？不是不是，我是说他们可能拍过拍片的地方，或者是说拍、哦、电影的场景、哦对对对对对对，我会想去亲身体验一下他们那个场景是怎么样子。对，对对对肯定会有这种心亲情，肯定会。对，我觉得香港就是人才很多的一个地方，就好像感觉很小，其实也不是那么小，但是我们感觉在香港本地的人觉得啊，香港特别小，所以呢、嗯，就是人特别多，然后车又多，楼又多，嗯、对啊，但是其实也不是那么小。说实话，它比、嗯嗯、它跟它比新加坡好像还大一点点。一点点，真的，对对对，我觉得大家去那边就是感觉是一个很特别的地方，而且香港不只是有那种啊购物的地方，其实很多人没有发现香港有很多海岛。其实除了那三个很有名的，对我们不知道，怎么感觉第一次听说？对对，我以为香港就一块地方的啊，不是，就就连着连着深圳不是有那块啊，就是比较大的叫新界跟九龙，对对，然后后面新界九龙，对啊，然后后面还有那个香港岛，就是以前英国人住的，就是比较有钱的那个山顶啊，他那个岛是什么样感觉？是跟那个什么厦门的鼓浪屿似的，就是上面会有一些。很老的建筑，还是说就是没有太开发，哦、不太是，就是非常开发的。嗯、就是香港岛是一个有那么多人住，然后你们常常看到的中环，嗯、就是那个金融的那个中心，嗯、其实就在那个部分。嗯、对,对，非常繁荣。所以我我可以说有钱人，现在香港的有钱人都住在香港岛。没错，<笑>他们住在山顶。啊，对，山顶，啊、对啊对对，对对对，我记得在山顶的那块散步那边很漂亮。对，那一区、嗯、没错，要不然就。林老师，我有我嗯、呃，我有个疑问，所有的香港人都会去过那个新界、九龙这些地方，你们都会去过？哎呦，很多人一定都会去过。嗯、我家就在新界，人<笑>家<笑>在新界，<笑>不是村，不是那种乡村的地方啊，嗯、其实也是很。啊很发展的非常好，只是我们的那个绿怎么说绿化绿绿绿,绿化的地方比较大，嗯、的少，那个范围比较大，哦、就是不和我们脑子里印象中的香港有点不一样。我脑子里印象就是那种高楼林立，然后确实比较窄一些，嗯、街道比较窄，人比较多。新界是不是相对还和大陆那边城市比较接近？是这种感觉吗？我觉得比较宽阔一些，比较宽阔一些。就是比较多绿色的绿化的地带，嗯哦、对、哦，而且其实很多人不知道，香港很多地方可以去爬山的、嗯，就是有非常多大自然的地方、嗯，然后那些海岛你也可以去坐船去那些地方、嗯，然后感觉比较舒服，然后很多外国人喜欢住在比较靠海的地方，嗯、比较远靠海的岛岛上、啊，不是那么繁华的地方。对不对？对,对我想问林老师，就是如果如果就是有人要去香港旅游，你作为一个当地人啊，嗯，你给出的建议是什么？你觉得啊，来到香港一定要做什么啊？哦，就除了那些经典的什么尖沙咀，就不要是那种呃 Triple d e v i s o r 上面看的那种比较有特色一点的，你觉得真的只有当地人知道啊？我觉得一定要去一个其中一个比较大的岛，不是那三个主要的，但是有一个叫常州的地方，嗯，呃、它是一个比较小的岛，然后真的有很多那个长是吗？长对长长短的长,长,长，然后州有三点水的那个州、嗯，然后它那边有很多岛民、嗯，然后就是那种很小的房子，嗯、不是很高的，嗯、然后。啊、呃，它有很多特色的小吃，你可以吃那个什么咖喱鱼蛋，哦、是特别大的鱼蛋，不是那么,么大吗？那么大，真的很大的啊，就只有两颗，啊、就给你两颗。哎、啊，川、啊、姐，我一直好奇、哦、这个鱼蛋是真的蛋，还是说它是淀粉鱼丸吧？哦，就鱼肉跟那些淀粉一起一起弄混在一起，混在一起的啊，是的。没看过周星驰的撒尿牛丸，不可能全部都是牛肉吧？就每次我吃鱼丸，这个我都觉得是淀粉，<笑>我就觉得没有鱼在里边。<笑>鱼肉肯定，鱼肉肯定是有的，肯定有。有有，但是就看它有多少，百分之多少。常州，哎，林老师，常州如果去玩可以玩多久？
。我觉得其实如果我我们本地人比较赶时间，就一天就够了。<笑><笑>但是如果你可以放松一些，你可以去游泳啊，去啊、呃，就是那边也有爬山的地方、嗯。我就明白这点，就是是不是你们香港人，比如到周末也喜欢去这个周边这些海岛呀、啊、周边山啊这些转啊，就像郊区的对郊区那种感觉，爬爬山、散步、踏青这样子。是的，因为受不了了，嗯、在那个、嗯、对是的太压抑了，<笑>人太多，我也不喜欢；游客太多，我就觉得不舒服啊。也不是游客，嗯、真的是人多。<笑>对，而且香港是一个很国际化的都市，你到处走都能看到外全世界各国的人。对。对，很很国际化的这么一个地方。当时也我第一眼印象也是这种感觉，我就觉得这个地方怎么这么开放，就好像大家在这地方真的就是感觉就是当地人的这种感觉。因为有时候我们在大陆的感觉，有时候会因为大陆，嗯，比如说上海、北京可能还好，在西安这种地方你，你呃外国人比较少，你觉得他们他们其实是超脱本地人的这么一个存在。但是我在香港会看到很多外国人、嗯，我觉得他们就是当地的居民，嗯、他们就是生活在那个地方而已。嗯、对呀、啊，没有人管的对对，没有人看的。对对对对<笑>对啊！那林老师，那你的角度呢？你觉得这个外呃外国人在香港融合的怎么样？真的能跟当地人就是呃交流的很好，还是说就是共存，但是没有说很多交集？我觉得没有太多的外交集。我觉得我觉得外国人在中国跟外国人跟香港。嗯那个感受好像不太一样，我不晓得，我得不太一样，就是对他们来说，其实，在香港，因为什么都是中英对照嘛，嗯、就是所以他们很容易、嗯，他们根本就不用学任何粤语、嗯、中文、啊，所有的标牌、标志、路标都是双语的，是吗？是的，然后广播也有英语、嗯、啊，普通话也有，当然，啊、然后、嗯，但是我觉得融合的程度不太不太高，因为也不太高。主要我们其实有很多、嗯、呃，就是来自菲律宾跟印尼的外佣，哦、外就是他们来我们家打工的那种，哦、住在我们家对对对对。他们是不是周末的时候喜欢喜欢聚会？我之前看了好多人做，没错，就只有一天一周。哦嗯一天一天聚会是吧？啊、哦，是的、哦。然后他们都会在所有的那些中华那些地方，天桥啊、车站啊，哪里、啊？对我见过一回、嗯，我当时觉得很神奇。所以在香港就是欢迎这些这个菲律宾，对他们过来打工，对,对吧、嗯？有那种协议，对。然后就他们会很多人过来，嗯、一般都是女的。嗯就是过来照顾我们的家庭、孩子， okay. 因为我们太忙了。然后父母， okay. 我我小时候也是有啊，菲律宾的的那些啊小姐姐帮忙，就是带我、okay. 啊这样的。那他们和你们说、嗯、说英语吗？还是能交流得了吗？对啊，嗯，对，说英语没错语。如果是印尼的，他们就会说粤语，嗯、他们会学啊。嗯 oh. okay. 对，所以他们是不是一般跟一个家庭好多好多年，还是说一年一换啊，总换雇主？呃，嗯、我觉得真的要看性格，就是比如说、嗯、<笑>我妈她就换了好多个啊，啊是吗？<笑><笑>妈妈不好相处吗？<笑>不好相处，<笑>你妈妈没有看，你妈妈没有看不一样，<笑><笑>因为他们除了照顾我们，还要打打扫卫生。啊，做饭啊，其实还蛮多事情要做的，然后呃也不容易，就是他们其实他们那个群体就只有一天放假，所以他们一般都会跟自己人在一起。然后我觉得我们当地人不是，我们很感谢他们，但是我觉得没有那么去了解他们的生活。嗯啊，然后其他群体可能就是呃印度跟巴基斯坦人啊，这里这个比较多吗？因为历史的原因，他们曾经被英国。派过来可能就是做一些呃防卫的工作吧，那个时候要打、嗯、打战争那些，然后他们的后代就留下来，哦，就是后代就在那生活了，对，然后他们就是算是香港人了嘛，他们已经是香港，对对对,对，他们的第二、第三代都是香港长大，嗯、可能有的会说粤语，嗯、如果在本地学校学习的话，嗯、会说粤语的。对对、嗯哦，所以他们呃，他们的外表看起来就是印度人或巴基斯坦的样子，然后但是说着一口流利的标准的粤语，没错，那嗯、是这样。林老师，你刚刚说香港本地人其实跟外国人的融<笑>融合并没有很好，这句话的意思是说你们有存在着种族上的不相容，嗯、甚至有点歧视，还是有什么样的状况？那个那个状况是怎么样？
，其实我觉得我、嗯、呃，很多香港人比较歧视东南亚的人，嗯、就是那些呃、嗯、来工作的，或者是啊、嗯呃、印度、巴基斯坦少数民族那种，就是他们来香港生活，嗯、但是有的时候他们。啊，他们做的工作可能就是比较是做生意，或是做一些比较体力劳动的工作，嗯、所以他们可能大家都会觉得、嗯、啊，他们就是这一类人，嗯、就有一个刻板印象、嗯、啊。对对对对对，嗯，林老师聊这么开放的吗？那我一会儿问你，再问一些尖锐的问题啊。啊，可以啊，行啊。我已经想到很多尖锐的问题了，<笑>就是对，我觉得有有意思、哦。来来来嗯嗯，因为我们都是母语，我们都是母语者，聊这个肯定没问题，没关系的啦。嗯，其实很好奇，因为我觉得对，很好奇，需要一个内部人的角度去了解这个地方。所以，所以林老师，呃，我们都认识 Barry， 对不对？你知道吗？是谁？我不认识，不认识。林老师就是不是不是就是一个老英国的老外，对他他对对对，你知道他？对对对对对，我知道是演员。对。从 Barry 的例子，我就觉得说，我的感觉本来是、嗯、刚刚听林老师讲，我有点 shock，、嗯、因为我一直以为香港那种，嗯，很很能跟外国人融为一体，然后很能够给外国人呃这个生存做生意的空间、嗯。但是听林老师那样讲，我就觉得、嗯、啊，真的啊，所以实际上是存在有一些歧视。那这个对社会文化上有没有什么很明显的影响？不是，刚才因为林老师说到一点，他说香港本地人对东南亚人有歧视。对、嗯，那对就是从欧洲啊、嗯、美过来的欧美的，其实那应该不会。其实我觉得那会仰视吗？还是说平视呢？嗯，我觉得就一般吧，就一般可能会比较仰视。嗯、现在就、嗯、就是他们来工作嘛，嗯、他们来做生意、嗯哦，就是当做一般外国人来工作生活。嗯所以，林老师，香港存在、嗯、存在一个普遍的华人优越感嘛？会不会相对于东南亚或者是嗯印度那些人，嗯、会有有没有中？我觉得会有吧、嗯，因为可能香港经济就是前段时间比较好，嗯、现在不说了哈。嗯、<笑>那个时候比,比较好。等一下再说，等一下再说。<笑><笑>所以还是嗯,嗯，就这里来的人都是来赚钱嘛。就是他们的工资都很高，嗯、而且我们交啊、呃，就是交的那个税很低，对，所以你赚到的钱基本上都进你的口袋里面，嗯啊嗯，所以你就、嗯、就觉得啊，我们有钱，我们生活很好，嗯、有车有房、嗯，就是那种的话，对，那你就特别有优越感，真的，嗯、对对对,对,对。但我觉得这个不算是这个国籍上面的，就是包括这面如果先移民的这个中国人和后来、嗯。嗯才来移民的中国人，那也有这种，就是先来的就会觉得优越感，嗯、你什么都不懂啊、嗯，或者是你现在给我打工呢，也会有这种，这种看不起的态度，可能也对，嗯，我觉得其实对那个肤色真的是一个，这个是比较敏感的话题，但是我觉得很多人都是歧视皮肤比较黑的，嗯、对对，那我到那里会被受歧视。会，这个是健康黑。对，因为以前我也这个，有时候会会这个说一下，就是说没有那么多人有歧视的这种问题。但是后来，包括我们采访那个尼日利亚、嗯、尼日利亚的嘉宾嘛，嗯、然后也发现，他在上海都然后或者最近那个小美人鱼。我们不是谈讨论那个电影嘛？然后我看 B 站的时候，发现很多弹幕确实，确实有一些人，嗯，确实有一些偏见和歧视。这个是的，承要承认还是有。这个需要通过教育还有时间慢慢，嗯，这个就像就是这所有东西是客观存在的，我们不是说我们我们不愿意承认它，它就不存在。嗯，它在广大的人民的里面就是存在这些东西。其实笨叔相对于我和茶叔，他是比较温和一些的人。其实我和茶叔有时候相对会激烈一点，就是激进吗？激相对而言，我我是觉得，当然没有什么不好，因为每个人的观点。因为我和茶叔有时候会谈论一些政治的东西，笨叔其实不希望引起太那个什么话题。现在我们在引起引入另外一个更激烈的话题，我来引。你要开始了，对不对？对，来来来，因为我们知道你们聊就好了。<音>其实也没有啊，我就觉得前段时间不是那个国泰航空那个新闻，嗯、你们知道？对，几个空姐，啊、对、就是、大陆的人，他不愿意、嗯、呃不愿意讲普通话，只说英语这个。嗯、其实我是想了解一下，呃，香港本地人对大陆人的态度
就大多数人了、嗯，我相信肯定有每部分人、嗯、很多人有分布，有些人是这样，嗯、有些人是那样。就大多数人他是怎样一个心态？嗯、对我我我、嗯、我也蛮好奇的，就是一个普普遍性是怎么样？其实说实话，这里有应该说这里来来就是去香港的啊、嗯呃、内地人，其实有几种，有游客，有学生，有很多很多学生来读书，所以我读书的时候也遇到过很多，嗯，然后也有这种就是在这里工作的。也有那种做金融行业比较多的，就是工作的。那我会觉得，其实这个东西就是你说那个人根本是就是不能不谈到那个政治的问题。所以其实很多人会潜移默化的把政治的问题带到个人的层面，这个真的是没没有办法避免。啊，有的时候就是那个政治问题比较大的时候，我也可以说我自己可能有的时候也不开心。对然后可能会觉得啊、嗯哦，如果我去见一些内地的朋友，嗯、然后不小心谈到这个事情，嗯、然后我会,会,会不会心里面也不太舒服？这样、嗯、对对，两个观点会不一样，嗯、你会不舒服，其实是肯定是对,、嗯、对。但是我觉得我们对内地人的观点，就是对啊、嗯呃，就是真的跟那个政治的环境有非常大的关系。嗯、就是我父母的那一代。嗯其实他们、嗯、啊，应该这样说，先从<笑>祖父母、外祖父母那一代、啊，他们其实都是从广东省、嗯、啊逃难到香港这个地方、嗯。其实香港本土的人是很少，嗯、就是从香港长大的。嗯、然后呢、嗯，他们那一代就是如果就是谈到历史的问题，就是他们其实本来就是那种比如说地主的阶层，嗯、然后他们受到。就是那个，你知道那个被害的时候，他们说啊，我们要来到香港这里。嗯、所以我，我比如说我外祖父母，他们是非常痛恨、嗯，啊，就是非常不喜欢回去啊，大陆这一块的。嗯、就是他是就是解，因为就是四九年之后，四九年之前，四九年之后过来的啊，之后的对、嗯，明白。因为那个时候。打击地主嘛，所以就地主会对会被迫害，嗯，被迫害。没错，没错，就是那个时候，嗯、比如说我外外外外外祖母，也就是他的一个儿子、嗯，第一个儿子也没了，嗯、就是因为这个原因。啊、对，政治运动这个东西就是波及了很多很多人，很多人。然后两个女儿，嗯、就是我两个。啊，我这怎么说这个普通话我也忘了，嗯、就是那我妈妈的那两个姐姐，两个姨嘛，他们都是在啊、呃，对，广东省那边啊，对，就、啊、永远就分开了，就永远的时候没办法啊，对。然后我父母的那一代，其实我觉得还还好，就是他们念书的时候可能没有读过普通话，因、嗯、为<笑>那个时候还没回归、嗯、啊，对。但是我觉得他们的态度也 OK，、嗯、就是没有像。近几年，我们这一代的那种，啊、嗯呃，经历过那么多的政治的波动啊，嗯、那些啊、呃、转变啊，所以我觉得还好。但是我们这一代很多人就是很不想回去，就是不想去、呃、嗯旅行啊，或者是因为这一年真真的是发生了太多事，嗯、这十年以内，所以我觉得。嗯、um, ，就比如说那个啊、呃，国泰的那个事情啊、嗯呃，其实我们当地人也觉得国泰有的时候那个服务态度不太好，嗯、而且我我妹妹在国泰工作，其实啊、嗯嗯嗯，然后他们我们可能要给大家解释一下这个故事吧，不然大家可能听一头雾水吧。这个国泰航空的事情，嗯、讲一下国泰航空这个事情好了。嗯、对,对、嗯，具体是怎么样，我都记不怎么清楚。我记得好像有一个人他是大陆的。他坐飞机，嗯、对他好像要要这个要毛毯，就是很冷嘛，飞机上，对对对所以他想要一个那个 blanket 吧。然后他，但是他,、这个、他是听到人，他是听到两个空姐在对话，他录下来了。啊，有两段，第一个是他们后、嗯、后后面那个对话，就是他们私底下的那个私底下在说的对话，对，就说因为有些乘有些乘客地毛毯说不来。嗯呃，要他当时因为国泰的空姐，他只说英语，他只说英语，对。然后他说空姐就吐槽他们，就说 blanket 说不来，说 carpet， carpet 是地毯，不是毛毯，就是感觉有这种很蔑视这种感觉，这种。好像是听说是说，如果不说英语的话，就不给他发这个给你，对，毛毯，对，嗯。对对对,对，然后这个事情，我其实也有去看小红书、微博那些评论。嗯对啊，其实我我我觉得香港人对这个事情就是说，我们觉得这个这个航空公司本来就是有很多不同国籍的，嗯、就是有香港的空服员，然后也有别的国籍，嗯、有菲律宾、日本那些、嗯，然后他们的那个
怎么说？那个官方的语言其实是英语，因为要结合所有的。嗯、然后非区、那个嗯，所以他们也不会这个普通话是吗？不是，那个当事的我觉得是会的，嗯、就是他的态度真的是不好，嗯、这个是我是非常认同、嗯。但是说实话，如果说非区那个国内的航班，其实他们每个航班只需要有一个会说普通话就可以了，所以有可能其他人说的不好，也有可能。嗯嗯，但是我觉得他那个态度是不对，嗯、就是他那个事情上，就是说、嗯、啊，你一定要说、嗯，然后就说他那个英语说的不好，这个我觉得是不对的。给你啊，对对对对、嗯。但是其实其实这种现象在不管不不止在香港，前一段时间在呃一个车展，宝马的那个车展上也发生过类似的事件。当时在一个宝马车展那个柜台上面，他是免费提供这个冰激凌的，但是呢，哦、大陆的去拿。嗯但是两个那个两个小姐姐在那会说没有了，过了会儿过了有个外国的这个有或者他来参观的人问一下有没有，他就马上马上笑脸相迎就给人提供了，所以上海的吧，在上海，在上海，在上海。对，那这个是公司的指令吗？你觉得会不会？对，我觉得其实就是公司指令。其实有些人这个意识也有，不只是香港，我跟你说，我是这个意思。嗯哼，嗯，你就是说大陆人对大陆人也有歧视，是这个意思吗？就是可能会会会仰视外国人，然后有还有很多人有这种崇洋媚外吧，就、嗯、说难听点，就是还有这种、嗯、这种意识，觉得就是凡是西方的或者英语国家的，他、嗯、都是高级一些的。嗯、我们没法、嗯，因为很多人从小接受这个教育以及成长环境、嗯，因为中国十几年前还是很穷的，突然之间这样。已经大大家相对富裕起来，很多人不习惯，他会觉得整体西方就是富裕的，我们中国就是还是在下面的，所以他的心态转变不过来，他会这样去面对。就香港的人，我其实觉得林老师说有道理，但是也有很不很大一部分，他不是说一定是恶意的，他只是心态还没有转变过来，他还没法就是说我以这个很平等的态度去对待大陆的游客，还有这个外国的游客，他很难。把自己心态完全调整到很平和的状态去做这个事情。嗯，哎，对，这个这这个林老师，我想深入了解一下啊、哦。你说、嗯，呃，听你这样讲，你们大概大致上分成三代人啊。第一代人当是当初可能广东受到政治破坏迫害啊、哦，来到了香港，嗯、那他们痛恨、嗯、痛恨大陆大陆政府政府、呃、有这种有他的原因在、嗯，这个已经可以理解了。嗯嗯嗯那那肯定在教育第二代的时候，教育孩子的时候，这个多多少少这个观念多少会传承到，可能林老师你父母辈，可能也一点点，可能没有那么、嗯、太多。其实我太多。如果你问我妈妈爸爸说你是哪里人，他还是会说中国香港人，会这样说，不会说中国人，但是也会说中国香港人。嗯，对 ，OK， 对所以、嗯、所以在你父母这一辈，同时也是香港经济已经开始起飞的，对，是最好的那个时代。所以他们在那个时代里努力工作，嗯、对于这种政治上的意识，恐怕也，而且那时候还没回归嘛，恐也不会。还没，就是后来有一批人很害怕的，那我能懂，就是很多人移民到加拿大、哦、英国那些，嗯、对、嗯，那一阵子，九七年的时候，对对对。对那这是属于林老师父母辈那一代。那到了林老师你你这一代的时候，已经是年轻人这一代了、嗯。那你们历经的回归，然后还有香港的政治从盛到衰，我不能说真的很衰了、嗯，就是有一点点衰的。有有有有。对，我觉得呃，相相较于这三代哦，我觉得林老师你们这一代势必是。更百感交集嘛，感触良多，对不对？有点对，有点复杂、嗯，因为那个时候我回归的时候我还很小，嗯，其实我也不是记得很清楚，嗯、但是那个制度上的那个你要有一个转变嘛，嗯、这个其实你能感觉到，你会感觉、嗯、对有明显的变化吗？嗯。嗯，其实是有的，因为那个时候有什么选举啊什么的，但是你会发现、嗯、啊，他的政策，比如说你课课本上你要学的内容可能会有改变，嗯、然后变了啊、嗯，可能要学更多啊、嗯、那些近代中国的一些历史啊、嗯、这种的普通话课，啊、对对对比如说、嗯、我们以前是没有普通话课，回归以后就有普通话课。嗯啊对对对，那不是不好的事情，嗯、我是非常喜欢修普通话的，嗯、就是，嗯、<笑>但是这个就是其中一些改变，嗯、就是比较明显对我、嗯、作为一个比较小的学生，嗯、然后对林老师，我我我非常好奇、嗯，就是在回归前、嗯，你们需要学中国的地理跟历史吗？有的，但是没有那么多，应该是有。你说近代史会比较少，是不是？刻意的会比较少,少一点，对。
，但是历呃，比如说古代历史都有，都有,都有的，都我爸爸妈妈都都学过那些，地理地理也会学到。所以你其实我很好奇，因为在我们的大陆的这个教科书里头，比如英国人西方列强是侵略中国的，中国有百年屈辱。那你们的话，在九七年之前，其实这一块这一块应该是淡化掉的。比如说当时八国联军侵华，但是我觉得没有那么强调。对，字眼会用的比较温和。多新中国的事情，嗯，对，就我我那一代我已经学习了，所以我、啊、我是这样说，但是我是说我爸爸妈妈的那个时候，嗯、啊啊啊，对对对对。那普通话是等回归之后才有正式的普通话课程，对，对,对，没错，就拼音啊那些的。嗯、OK， 波波莫夫开始学起了、嗯嗯。那所以一个外国朋友他学普通话，现在到香港旅游的话，你觉得他？他只说普通话或者英，但是说英语比较方便。啊、嗯嗯嗯，那如果他说普通话，大家会不理他吗？还是会怎么样？因为游客会换成英语嘛？会会会有，比如说我有一些学生在香港，嗯、然后他、嗯、他在说普通话，但是当然他说英语会更方便，嗯、但是还是会有人可以明白。嗯、然后啊，不过他也在开始学粤语了。嗯、那如果人呃，我就想替学生们问问，如果一个学生因为他。他觉得啊，嗯，我到香港了，我应该练练一下我的汉语，但是我没有学过一呃粤语，只会普通话。他们可能很这个很积极的去练习他们的这个普通话。那这个时候你觉得，嗯，一般大家会回复他英语，还是说觉得嗯不太想回答普通话呢？我觉得会回答，因为如果说作为一个。外国人他能说中文，就是也是中文嘛，嗯、我觉得也是一个非常好的事情。嗯、不过要说香港人的普通话不一定是那么好、嗯、啊，如果是年纪小的，很小回归以后，嗯、就是我可能十多二十岁的，他们的在那个学校里面就是学普通话，嗯、可能用普通话上中文课，嗯、也有很多用普通话授课的那种、嗯，所以他们的普通话非常好。现在的。那些年轻,年轻人，真的是一代一代。我们其实我们接触的香港文化，你看刘德华他们那一代人，普遍普通话很差。啊、但是你看，从陈奕迅开始，普通话已经很好了啊。对呀，对不对？也因为就是因为这个政治上的变迁，这个东西就是在一点点的往前发展了。但是我我必须承认，我小时候、嗯、就是年轻，很年轻的时候，嗯、我看的是台湾的电视剧，所、嗯、以<笑>那个时候我是台湾的口音的啊、嗯，真的。但是后来，因为我接触的人、嗯，就是比如说都是中国的同学，嗯、就是、嗯、所以大家说，就是我被影响，然后很多东北的，嗯、<笑>对对，东北的那啥呀，嗯，很有感染力，东北人呀。<笑>所以林老师，我我我想问一下，就是现在普遍年轻人对内地人真的还会有一分歧视，或者是政治上的那种感受吗？会不会真的有？一定会有的，我觉得一定会有。而且真的是，如果我们认识的时候，呃，还是。尽量的避免说那些敏感的话题，或者是你要比较开放，嗯、不要说一来就说啊你是中国人这样，大家会就有点像在台湾，可能很多人会比较反感，嗯、就是大家要同意，就好像那个求同存异的感觉，嗯、就是说啊我们可以聊不同的事情，但是有一些东西可能不要马上去说，如果我们关系好了，嗯、那大家很可以很开放的去谈。这个完全没有问题，我觉得。其实这个点我是相当能理解，嗯、因为说实话，就是这个状态是这样，环境是这样。嗯、但我有一点不是很能明白的，就是因为你说台湾，因为台湾这个特殊的现在状、嗯、状况，我们都很理解、嗯。香港其实它是像你说九七年回归了。他已经是回归，嗯啊、虽然是一国两制啊,啊,啊、嗯，但是为什么香港的年轻人他的心态还是这样？嗯、你要直接和我说你是中国人、嗯，我还是会不高兴呢。其实为什么有这样的心态？嗯、其实我很很好奇的是这一点。我我,我觉得很多人还是把中国人这个、嗯、这个标签就觉得是说。啊，你有一一部分是没有去过中国，当然就是没有去过大陆，嗯，那边，嗯、然后觉得说啊，一定是那个比较没有那么开放，然后又啊、嗯呃，反正那边就是那个、嗯、好像那些有点嗯土豪的那种心态，嗯、就是突然发展了、嗯，但是其实我们觉得素质
数值那个部分跟不上去，嗯嗯，会有这种感觉，嗯、就觉得我们这边活得好好的，对对对然后嗯,嗯，然后你们过来，特别是因为游客的影响也很大，嗯、游客来到的时候，嗯、其实很多嗯,嗯，应该说他们的行为让我们非常的反感，嗯、就是有非常多的地区、嗯、因为那些游客的不太好的那种。嗯，态度吧，可能就大家觉得影响到我的生活了，嗯、所以那种恶意其实对，对就是全就是放到那个普遍的中国人的身上，嗯、我觉得这个是不对的、嗯。但是很多人就是、嗯，反正我就知道我自己身上的事情，嗯、所以我就不管别的、嗯，我就觉得他们是这样的人。对，而且就就马上让我想起来那个《泰坦尼克号》上面，就是有一些这个贵族嘛、嗯，然后同时又上来一些这个暴发户的这种感觉。嗯、那贵族就是还是会觉得有点看不起暴发户，觉得这个素质还没有跟上啊什么的这样。还有我就觉得可能交流太少了，嗯、因为因为像我去香港也不那么容易啊，大陆人现在去香港必须要有这个港澳通行证，对港澳通行证。呃，然后我不知道香港香港人想去大陆的话，很方便，我们申请一个回乡卡，啊，很容易是吗？跟台胞证应该是一样的，就是我们申请了，啊、最近很多人申请，因为之前不是一直、嗯、一直没有关嘛，一样嘛，就是内内地人要来台湾不容易，然后台湾要去内地很容易。其实对啊，是吗？真的吗？<笑>对，我们申请就可以了。这些政治上考虑，其实我们也不是很清楚。像你这个香港本、嗯、本土，它是不用向中央交税的、嗯，它所有赚来钱都自己香港地方政府来用就行了。嗯，所以它很优惠，嗯、有很多优、嗯。所以中国大陆人为什么对香港也有些心里不舒服、嗯？就是你香港享有这么多东西，其实有点会觉得难听点，就是有点白眼狼、嗯。你为什么这样对大陆这种态度会有这种状态？嗯。但是反过来，香港人会想、嗯、你们好像觉得给我们很多恩惠，嗯、但是其实我们所以从其中的角度去看到这个啊，对，就是想法完全不一样。嗯、应该是说香港人想要的东西是、嗯、是内地的政府给不了的。呃，可以就是我们比较在乎，年轻人比较在乎的东西没有。就我爸爸妈妈那一代觉得没所谓，反正生活就是就呃。嗯我觉得香港人的感受应该是你别管我，我我想干嘛干嘛，我我也不是说必须要受你的这个恩惠，是这个感觉吧？是这样，对，嗯、应该是这呃，完全不一样。呃、我我我,我,我蛮能体会的，就是说，不过我有一些问题哦。嗯嗯、第一个问题就是，林老师在香港的媒体或政治媒体上面有没有去推波助澜这种观念、嗯？就是我们是香港，内地是内地，有没有这样的？比较少了，现在因为通过那个国安、啊、国安法嘛、啊，之前应该是有的，对对，之前是很多嘛，之前也会嗯，之前有一些比较主要的媒体，但是现在已经都倒闭了，或者是他们没办法营运，嗯、所以他们就现在你看到的电视台，你看到的那些主主流的那些报纸啊，媒体的、嗯、都是。就是说，大家都是比较呃偏中国一些的，我会说、嗯。但是如果你说那些独立的、嗯、那小众的、嗯，那肯定会有这种声音的，对。甚至是在网络上的，网络上的比较多。那那个肯定是无法无法被限制的，就会有比较多这样的言论，对,对不对？是的，是的。那其实我听你们聊天，我太害怕了，<笑>我就很容易尴尬。什么？我很容易，就是我有时候就跟那个，跟就是出去旅游的时候，可能这个旅行团里边吧，嗯、可能会有这个来自台湾的这个同胞，嗯、然后就是坐在一起的时候，嗯、就尽量的不打招呼，我怕会、哦、会碰到一些意见不统一啊什么的，哦、或者是。聊到一些就是不想聊的话题啊，你怕吵架？总有是我，总有外国人，然后就是说把你拉进来，最喜欢挑，最喜欢挑。你来自大陆，你来自台湾，你们怎么想的？这样的，就就。我我是怕这个，我不怕跟跟这个。我知道你们是同胞聊天，但是其实我们。第三方来这个我，我们四个，我们四个肯定是不会吵了，我们肯定是理性讨论这个问题。对对，所以。
不要这样说，我们南方人、北方人都能吵起来，你怕什么？对呀、啊<笑>，你是、啊、你跟你邻居都会吵起来。对对对对对，对啊。所以，我我现在问一个比较敏感的问题好了，怎么一个接一个都是敏感、哎？真的哈、啊，我发现我们这边有台湾，<笑>然后香港，然后大陆都凑齐了。林老师，我我我的我的好奇的点跟灿叔很像，就是说，其实香港回归了，嗯，你们的确是中国人，对对吧？我我觉得我我就是政治上我会这样说，但是我心理上不能认同。嗯，我会这样。心理上你，你你觉得你是香港人？因为我觉得我们的制度生活都很不一样，这个是我、嗯、我最大。就就是说说香港经济现在不好，但是我觉得不是一个你有钱还是他有钱的问题，我觉得是我们的生活本来那个成长的环境很不一样。嗯、对对，从小的这个状态不一样。对,对我来说，我我我我我是觉得。如果是把这个香港和台湾放在我面前，我反而觉得就是跟台湾人说话是更更亲切，比香港更亲切。第一，语言嘛，对语,语言上，普通话这个不同。呃，第二就是感觉好像真的那个文化是相通的，呃、文化可能毕竟在英国的那个。对，已经有改变，所以就会觉得，生活习惯可能就是过，包括传统啊，一些传统可能理解起来可能更，嗯，更难一点。我觉得语言是最大的，对，因为比如说广东人也、嗯、也不会可能说自己。就是说跟北京很像，嗯、我觉得也不会，嗯、会有会有这种感觉。我之前看一个新闻，就说香港最早的时候说的是普通话，因为很多像最早邵氏电影的时候说的都、嗯、都是其实都是用普通话的，不是那种粤语。嗯、后来是香港这个本本地的这个英港英政府，他们提倡这个用粤语来拍电影等等，提倡就是把推广粤语，就形成这种其实有一定程度的形成这种。对立的隔离的那种感觉，让你们本地人形成自己本地的各种观念。因为像你说，语言是最好的这么一个东西，因为自己独有的语言，你要一开始都一直说普通话，其实这个这种对立感没有那么明显。我会觉得，就像笨叔说，可能和台湾人有时候相对还会亲近一点点。因为我跟香港人，我不会聊这个啊，你们这个节怎么过，那个节怎么过，然后好像也没有这种，就是除了林老师，我好像也没有这种特别。香港当地，但是我觉得很奇怪，就是比如说，其实香港本来来的人其实都是广东省的人，嗯，对，所以其实我们本来就是说粤语或者地方语言比较多，我知道你的意思，客家话、什么潮汕话这种，对对对对,对、嗯。当时我可能是我是这样想，因为当时<咳>很多上海的很多电影导演流亡到了这个香港，所以他们其实是从上海那地方来的。所以他们的导演、嗯，因为很多演员，他们也是从那个地方来，跟着跟着一起来、嗯、逃难到这个地方来。其实像你说，有从广东的，也有上海的很多地方来，所以他们其实能形成一定的这个东西。嗯、但是后面其实被挤压掉，嗯、就把它砍掉了，是这个样子。嗯，对，我觉得有可能真真的有政治的考虑吧，肯、嗯、定有政治考虑这些东西。对，嗯。我我我要问敏感的问题，<笑>我感觉我就是觉得茶叔可能要问更敏感的事情，<笑>就是林林老师今天本来想要换一个更轻松的<笑>、啊，真的吗？感觉今天要没有从严肃走向更一个，我觉得这种话题林老师刚好能够 handle， 太轻松，林老师觉得好累<笑>啊，没有啊，轻松也可以啊，比<笑>如说吃的，说那个我,我这个我这个敏感的，一会儿要回到那个吃的话题，嗯、对对对<笑>这个。所以林老师，呃，现在年轻人会觉得自己是我是香港人，对不对？我觉得不是最新的那一代，<笑>我觉得不是最新的那一代。<笑>就是说，比如说我，<笑>呃，怎么说一些移民，就是我们叫他们新移民，其实就是很多每天从内地会有很多很多。名额可以过来香港，就是定居的，哦、其实有很多。我有之前也有很多，就是我们说中港融合的家庭，比如说我的舅舅，嗯、他的老婆就是西安人，哦、然后我的表、哦啊、对，然后我的表弟就是说在家里是说普通话的，嗯、然后我我觉得他们那一代就是说没有没有问题，就是其实融合还是有融合，但是我们可能在新闻上看不到，他们不提对对对这些人啊，比较隐，他们比较。不说对，对啊对，然后其实很多在学校里面，他因为你用普通话授课什么的，其实大家都没有太大问题、嗯。我觉得他们对中国的认同感会越来越高。
因为还有一些课程的安排，或者是大家说更多中国的历史、嗯、近代的新闻的。所以林老师，你觉得香港日后的趋势就是会越来越认同自己是属于中国？对，我觉得是中国人。我也觉得是这样。日后的趋势是这样、嗯。是的，不认同的那一批已经走了，嗯、现在有认同的人特别多。对<笑>对对,对，<笑>真的。而且就像一个个时代了，你像林老师家家庭这个，就是从。外祖的那一代到爸爸妈妈到他们的每一代都在变迁，每一代的想法都不一样。而且随着、啊、随着这个，像你说的，之前这个国安法出现之后，媒体啊很多路都给断掉了。所以他基本现在基本上融合的会，我会相信其实会越来越快。而且这个一国两制其实不是五十年不变还是多少一百年不变？五十年，但是呃，其实那个五十年不变也没有说是什么不变，所以。对政治体制不变还是什么不变也不知道，他可能其实最重要一环是教育上面，教育上面像你说的，从小接受的是中国的历史、政治的教育，然后说的是普通话，他的认同感自然就起来了。而且他因为随着现在中国整体国力的增强之后，孩子们有这种认同感、自豪感起来之后，这个东西慢慢的就不一样，会不一样我觉得更多需要那个软文化的输出，对，还有软，对，电视剧、电影。其实现在更多人，我可以跟你说，香港现在很很有趣，通关以后，其实很多人想从内地买很多内地的啊小吃那些东西。啊、对,对，反过来、啊、来香港，以前是我们不敢的，嗯、就会觉得哦，可能是有什么食物的问题啊，啊对啊，那种。但是现在是反过来，现在不是从香港带去带东西过去深圳那边卖，而是反过来的。对，而且像你这林老师说文化的输出，电视呀、啊，还有像你这种抖音之类啊，抖音上面有各种关于中国的东西，不只是,是、嗯、对你说台湾年轻人不是也很流行这些东西？对对对、嗯，对啊，所以所以林老师，你的、嗯、你在这方面的结论就是，可能往后十年甚至二十年，其实香港会慢慢的，呃，跟中国变成一个越来越融合的一个群体的感觉，嗯、对不对？对，就我我自己的感觉，就说的可能比较尖锐一点，我自己的感觉就是说，就是整体政府的政策，中国政府的政策，其实就是嗯融合了以后、嗯，而且有一些。嗯，应该说边缘化的有一些边缘化的事情在做，然后比如说教育的制度已经改了，跟你们是一样的，现在基本上就是那个不是跟英国的那一套，然后其实很多事情已经在改变，嗯、所以说，嗯啊，就是一就是一定会加快这个过程，嗯、会会，但是因为以前我记得那个开始比较难，开始这个过程慢一点，后面就有抗抗争什么的，但是慢慢过了。他看成的这个东西已经过去了，之前通过那个事件已经过去了，现在连当地的警察，他其实以前和香港是和英国一样这样走的，现在和大陆一样是正步走的，这些东西在都在改变，所以都在都在改，嗯嗯，对，所以一定是这个是一个必所以最后的嗯。对，嗯，所以最后一个敏感的话就是说，反送中、<笑>反反送中那样的运动，其实已经在香港淡化了。没、嗯、有、嗯，都说都说要抗争的人都走了，嗯、都走了。啊，香港移民的人数、嗯、那个输出是非常高的，嗯、应该有六十万还是对怎么样？可能不满意、不喜欢的、有能力的都离开了，都已经离开了英国、加拿大一些。<笑>啊<笑>，所以那个相关的运动后期的效应其实也都没有了，对，嗯、慢慢的消就比较难吧，我觉得要要做起来也很难、嗯，也没有人想去做，嗯、可能。那我大概理解香港日后可能对十年二十年之后的状况，就是说或应该会跟内地的文化更越、嗯、越来越快速的融合。它这个大湾区嘛，现在大湾区整合起来会更那个什么一些，一、啊啊、一起的发展嘛，嗯、就是、那个、对、啊。那个、嗯，这个真的很有意思哎、嗯，这个我觉得一般人，嗯、你说在台湾的朋友其实不是很了解香港的情况。嗯、听林老师这样讲，嗯、我觉得对,对。我观察你们三个聊天就很有意思了，就、嗯、<笑>你有什么你什么发现？<笑>就是就是这个呃没有任何批评的意思啊，就是纯属观察啊，嗯、可能也是不对的啊。嗯嗯，就是。我觉得其实灿叔和林老师是是两边的啊。那灿叔就是在描述的时候，就是会有一点这个，有一点点觉得还是大陆这个这边做的特别棒，有一点点那个小小的这个优越感在里面。肯定会，我是一个大陆，毕竟经济是越来越越越越越发发达了。但是林老师还是，呃，我觉得林老师是跟你是
相对来说是不同的意见，但是还要跟你客气一点点啊。但是我觉得林老师还是，我觉得林老师是一个很香港人的那个。他很理性的在说这些事情，对对对对。然后茶叔，茶叔是那个好像在窥探是不是某一种可未来的可能性，<笑><笑>好像就是好奇。<笑>我被抓走吗？就是、<笑>其实我觉得这些问题就是就是真的这些问题聊起来挺有意思，但是其实在我是觉得了，因为我很喜欢看历史。我觉得在整个历史的长河，你把这个时间跨度拉大之后，都是些小事情，最终很多东西都能自然而然的解决、嗯对。对，现在所有的事情你拉到一百年都是小事了，都是小事情。我觉得现在很多抗争什么的都，我自己觉得啦，没有什么必要了，因为一百年后该怎么样就怎么样。我其实还是想回到吃的那个，吃<笑><笑>、啊、吃啊，对啊。你问我们，我们没有伤心了，我们已经说完了，你来吧。<笑>对对对，就是可能学生来了，就是想啊 ，OK， 除了这个常州以外，<笑>我还可以去哪里<笑>去玩啊，或者吃什么东西？<笑>好像还没有了解这个香港一定要做什么。哎<笑>，李老师，你刚刚只说了常州，就那个主题就被我们拉走了嘛？哦<笑>哦，拉太远。还有没有别的别别的地方？对，嗯，哦，其实我会建议去。去那个，就是如果在香港，你一定要去，就是一定要去九龙这一块，就是那个旧区，比较旧的九龙，就是高九龙靠路那一块，就是它在中心，然后它对着那个香港岛，香港岛这一块就相对来说是商业区，有住宅的，但是没什么，没什么特别的。我会说，就是在九龙这一块才是，就是比较草根，比较。一层、啊，明白你就是居民，嗯、就是真、嗯、真正的生活，香港真正的生活。嗯、然后在那一块，其实你有很多，比如说有一个地方叫深水埗，深水埗知道吗？因为我在啊，是这个大陆和这个香港的那个交界处吗？那附近啊，不是，它在旺角那个最有名的旺角的附近，嗯、然后它里面都是非常旧的楼。嗯嗯嗯嗯然后那边有特别多这种市啊、嗯呃、集市啊，什么就是你什么都可以买得到，然后有很多小吃，就是、就是、当地人生活这么一个地方，所以他吃的东西很正宗，连锁的那种，就是你去吃，然后就哪里都可以的这种啊，对，我会比较建议去旧的区。就可能有点像台台北的那些夜市，比较没有那么游客的那些地方，哦、没有那么我也有去过。对哦，但是一些就是旧的建、嗯、建筑其实是很有特色，对不对？很有文化的那种。嗯，其实很多香港人住在那些地方，然后而且很多电影好像会在那里取景，对不对？对，旺角啊，很多那个招牌。啊、嗯<笑>嗯，对啊，就很传统的那种、嗯、哇，那个当电影场景很棒的。嗯嗯嗯对呀、啊，对呀、啊，那一块比较有趣，可以去吃，也可以去拍照，然后看当地人怎么生活。嗯、对，说到吃的那个奶茶，到底是台湾的还是香港的？<笑>因为你要你要你要为什么香港有这个什么丝袜奶茶，<笑>完全不一样。还有什么丝袜奶茶、鸳鸯奶茶，是是那个有有什么不同啊？这些奶茶不同啊，完全不同。就是香港的那个茶，嗯、最开始是来自英国的奶茶。但是后来有人发明了这个丝袜的那个方法，去过滤这个茶，嗯、让它变变得更滑一些。啊、真的用丝袜吗？<笑>就是那个会把丝。嗯<笑>那个丝袜脱下来了，<笑>没有穿<笑>。那我突然听完，真的不想喝了。没有穿过的味道。<笑>你说的这样，没有没有没有外国学生敢来了。<笑>早期了，早期。为什么叫丝袜？它放在机器里吗？那啊，不是，真的是有一个像丝袜一样的那个袋子，一个过滤的袋子。啊、像吧，应该是未必。其实是谁用真的用丝袜做这个事情？<笑>那我得发明个内裤奶茶，对不对？<笑><笑>有味道的<笑>，有味道<笑>、哎。为什么叫香？为什么叫香港脚呢？也不叫台湾脚啊，大陆脚。为什么臭脚叫香港脚？对、啊，没有。对，香港这个名字的来源，<笑>大家知道吗香？香港脚是因为那时候在香港这个天气比较潮湿嘛，嗯、对不对？嗯、热，嗯、那是那个香港脚都是在那样的湿度、潮湿天气底下，很容易很容易引发。嗯你不是说台湾的也很潮湿吗？对，<笑>可是那个时候好像是因为在香港当兵的人，几乎大家都都有那样的脚，所以可能刚刚好在香港比较多，刚好有可能
，那那为什么是香港不是别的港？<笑>啊，这个有几个传说，有几个传说，传说呢？我是、啊、太好了，有备而来，林老师太棒了。有<笑>其中有一个是说什么英国的人他们刚到香港的时候就是渔村嘛，就是其实就是一个很没什么东西的一个地方，啊嗯、然后他们说，哎，好像闻到一一股香味。然后说啊,啊，那就像他香港，其实是那种那不是腥味吗？鱼腥味、啊、不是，是不是其实有那种香的树，然后就是有很、啊、很多，然后他就闻到这个味道，所以就说是香港吧。呃，英英国人起的名字是吗？嗯、他们说是，但是我、啊、我也我也不太确定为什么。一个传说，还有没有别的传说？嗯，<笑>别的我我觉得其实我、嗯、我没有去深究那些，我觉得就是这个比较有名。嗯、我跟学生都是说这个故事，但是大家说其他的好像更糟糕，就不不太合理。嗯、所以我这个还更美好哇，好香，就比较美好一点，嗯、就香味嘛。嗯、OK，、嗯、比较香。我们都说香港是东方之珠嘛，嗯、对不对？嗯、对啊。那说到香味，说到香港，林老师，作为香港人，你最喜欢的香港菜式是什么？就是啊，点心啊，对啊，什么样的点心？点心有好多种，对吧？所以对，点心是一个很广的一个名字，不是只有一种食物。然后我比较喜欢的，是甜的、咸的，因为有时候说港式甜点啊，都都包包包括了，对吧？其实点心就是说，它可以是在那个竹做的那个笼子里面，它蒸它。就茶餐厅做提供的那种，嗯，茶餐厅是另外一种，是不一样的。茶餐厅就是我们说的是茶楼，就是那种港式的或者是粤式的茶楼。那个只是早餐吗？还是全天呢？啊，全天都可以有，全天。我可以早上吃，也可以有下午。所以点心一定要吃哪一个？我我自己比较喜欢吃肠粉。就是那种白色的，啊、对对有点透明的，嗯，对，那种很好吃。嗯、就是那种烧麦跟虾饺，就是太有名了、嗯。就是说很多那种、嗯、呃，激动的那种都都在做，但是真的是很难吃，嗯、<笑>我觉得不好吃啊。<笑>对，就完全不一样，就对、嗯、我要求比较高。<笑>嗯，甜点呢？甜点你最推荐什么？甜点的话太多了，我我我不知道，因为我们有很多这种糖水的东西。然后我们真的有很多变化，啊、嗯，所以我也糖水什么意思？就是里边是，就是甜放糖，然后水放一点冰什么的吗？啊，不是，就是那种好像你们说的红豆汤、绿豆汤，哦、豆汤其实就是一种水粥啊，也、哎、不是粥，就是橙豆、就是就是、绿豆那些。对红豆汤、绿豆汤，对对这种。我之前看过，我们说广东人他们那边煲汤那个肉是不吃的，嗯、你们香港人也是这样的吗？吃那也吃吗？可以浪费，<笑><笑>但是当然有的人会用一种肉是比较柴一点、嗯、比较干的，那可能拿出来就可能不想吃了，啊、就是为了那个味道。嗯，嗯哎，你早饭吃什么呀？几<笑>小时候早饭都吃什么？法国怎么回答你？<笑><笑>小时候，小时候，这<笑>从小到大的，你不回回香港两个月吗？回去之后你早饭吃什么？嗯呃，其实我以前很喜欢吃这种包子这种东西，<笑>这么普通的东西吗？<笑>包子哪里吃不到？<笑>包子，但是我妈妈常常给我吃甜的。这个早餐我们有一种叫香港的西饼，就是西方的那种饼啊、嗯嗯，其实不是饼、嗯、就是蛋糕、嗯。然后呢，就是切成一块块很小的。嗯、然后妈妈、嗯、妈妈常常给我买那种，然后很甜很腻，有巧克力什么。嗯啊、呃，那种黑森林的那种蛋糕，然后就切成了那么小块的，啊、然后就吃了、嗯、吃了这样的。那你是不喜欢吃吗？那个、感觉表情那个吃太多次会很腻、啊，<笑>很腻、啊。我早上就是我喜欢吃咸的，就是包子啊什么啊点心啊。你们香港人不喜欢吃叉烧包什么那个，不是甜甜的吗？我自己不太喜欢，是因为它有点甜，它加了一些什么甜的、哦、东西的、啊。我不知道是吃甜的。叉烧包很好吃哎，叉烧包我觉得真的松松软软的，香港的代表。但是我喜欢吃奶黄包，它也是甜的。奶黄包也、啊、奶黄包也好吃啊，啊，要有流沙的那种。然后对对出来，对对，那个真的是香港的东西，<笑>那个真的是香港的东西，很好吃。还有菠萝包，你们知道吗、啊？菠萝包我吃过，我当时去香港的时候就吃过菠萝菠萝面包，很好吃。对，没有菠萝，香港菠萝包，没有菠萝的菠萝，没有菠萝的菠萝。对，这个真的是香港最有名的，真的吃
，像台湾到处都是港式饮茶，嗯，然后那个消费非常、啊、非常高档、非常贵的，嗯，然后真的吸引很多人去吃，真的香港饮食不得了，真的非常、嗯。香港是啊，我们以前看的电影叫《马兜》，麦兜那个，马兜，对，马兜、哦、那个什么鱼蛋面啊，什么鱼丸，鱼丸冲面、啊，没有鱼丸，冲面不是，没有鱼丸，没有鱼，没有。下午应该点一下啊，对，哎，西班牙能吃到吗？能吃到这边也有那种就是特别地道的香港的甜点，好像有那种什么面包啊，就是里边好像进了一些牛奶什么的，你一切它，然后那个牛奶就流出来了。哦，那种就是我们说的那种西式的面包店，我们有很多，这种我们叫什么 bakery， 就是面包店。对，然后第一次看到就一切这个这个面包，然后里边有这个馅料，就全都自己就流出来了。对。很厉害，就是那个这个，林老师，你在法国住这么久了、嗯，那你最近回去香港一趟了，你在感受上有没有什么很明显的不同？嗯、毕竟你在法国待那么多年，突然回到家乡，你有没有什么不习惯的，或者是有什么特别的感觉呢？我觉得有那个我们说什么 reverse cultural shock， 就是反向的、啊、<笑>那个文化的冲击，<笑>文化的冲击。<笑>你哪些不适应？问一下，多久没回去了？多久没回香港啊？嗯那个时候三年，三年没回去，哦、三年没回去，疫情的那三年也是因为疫情的关系。那你回去到底有怎么样的 shock 冲击？嗯，就是太快了，我受不了，就是那个发不什么太快，节奏太快了。人，就是比如说你餐厅、嗯、啊，你在香港你是要排队，嗯、很多时候要排队才能进去，嗯、就是、太多人。然后呢，啊、进去以后他要限时，他跟你说一个小时后你要走。哦，还限时。啊<笑>但但是问题是，比如说我去吃一个台式火锅，嗯、一个火锅店是自助的，嗯、我要悠闲的吃啊，也要一个小时吃完吗？呃、一一个半小时这个，但是我还是吃不完、嗯，因为我习惯法国，就是你不可以告诉客人你要马上走，嗯、然后还给你说你要快点吃，嗯、我就是一个小时不可能，在西班牙是不可能的，不可能，西西班牙不是三四个小时起步是吗？就是至少你跟朋友要两三个小时，而且没有人会赶你的啊。对呀，我唯一去的一次就是他们现实的，就是那个意大利餐厅，因为好像是说是西班牙最火的意大利餐厅，他有告诉我们限时一个小时，然后就感觉一直很匆忙，就是的，就跟那个国内感觉不一样，感觉不够用。对，一个小时根本不够用。哦，对，吃太难。那那个除除了吃的方面很赶之外，有没有别的？我觉得大家可能没什么，就是大家的、嗯，大家不是很开心，我能感觉到那个气氛不太好。为<笑>为什么？这个内卷吗开心？内卷还是怎么样？呃，我觉得整个香港的气氛都，经济环境跟政治环境影响，哦、就是大家可能经济上因为那个封城，嗯、然后有疫情，所以其实很多。嗯我觉得大家都都都不是那么活得那么舒服，啊、对对对对对，是，所以大家的表情都是愁云愁云惨雾那种感觉、嗯，是不是？就是就好像大家没什么活力吧，就是服务业的那些可能本来就是态度也不太好了，就是说太赶了。<笑>对，毕竟疫情，你去的时候刚好是疫情这个差不多，差不多还有戴需要戴口罩，嗯、但是快要、啊。就是解除了那个时候、嗯，但是大家还是很小心，就很小心翼翼的，嗯、就是非常担心、嗯。然后就我觉得那个气氛不太好，嗯、就是跟欧洲已经，就是我们对对对，因为这边已经感觉好像是十年以前的事情了。<笑>是啊，所以我就觉得很压抑。哎<笑>，香港，香港的这个呃疫情的步调和大陆是一致的吗？还是他们不是也很严格？香港非常严格，非常严格,常严格，就是严格到后来就是通关以后了，嗯、就是大家都没什么事，两边都没什么事，嗯、才真正的通关，嗯、就是这样。对对对，之前还是、哦、那也那也很久，基本和大陆差不多时间了，就是。对对对对对，对啊。嗯对啊但是欧洲已经，我觉得真的是上个世纪的事情了。过了两，除了第一年有封城之外，<笑>其他都感觉好像是自由的个体。对，<笑>这个东西一旦放开之后，大家就很恍惚，真的觉得这个事情感觉做了一场梦一样，很久之前的事情一样，很不真实，嗯、很不真实的感觉。对对对。所以这个香港人其实现在是有点苦闷的啦，可能因为经济或政治或因为疫情、嗯。还有有一个感觉就是，我很多朋友已经走了。嗯嗯都、就是永远不在香港了，都移民了，都移民了，民了去不同的国家。然后我觉得好像很难再会见到他们一面，嗯、对，好像人是全非的感觉，对不对？对，就很很伤感吧，因为城市改变了，然后你好像很久没有去，人也变了朋友也、嗯、也可能不在了。然后你、嗯、你说你在这个城市好像没有什么
你的位置。真的就是你，特别是在别的地方生活了好几年，再回老家的时候，都是这种感觉。嗯、我回之前回老家的时候，我个感觉这个城市已经不属于我了。嗯对我已经我已不是这个城市的一份子了。现在这个城市已经有一波年轻人已经长起来了，这是属于他们的城市，嗯、不是我的城市，真是这种感觉、嗯、特别明显。你在外面，但是我还是很喜欢我的城市、啊嗯。我知道，但是对我也很喜欢当地的美，我也喜欢老家的美食，但是感觉很奇怪。对，对，曾经的东西、呃。对，我也享受我回去有就是那么多好玩的。然后我现在从一个城市到另一个城市，嗯、小时候要坐火车十五个小时，现在就五个小时不到就能到、嗯，这些我都享受。但是我回我的老家真的就不认识了，都是高楼大厦，那个感觉是、嗯、是是不一样的。喜欢虽然喜欢，但是觉得嗯。不一样了，不是那个味道了。嗯，对对，这个伤感。嗯，但台呃大陆还好，不是？我觉得应该香港还好，<笑>对吧？应该楼不会说一直在建新的楼啊，或者是。但是电会一直、嗯、一直换呢，就是换的太快了、嗯、对对啊！对对对对对对，嗯，对,对,对,对,对,对,对,对,对。你几年不回去，真的是面目全非的感觉。对，对对这个林老师，你。呃，我问你，四大天王是大概你几岁的时候？又<笑><笑>回到前<笑>，就是你说是小学的时候吗？嗯、问我哦，你小学的时候是不是？嗯、我是说像黎明啊、呃、刘德华他们那个对，小学的时候，对，好，对我我现在就是有一个问题了啊、哦，因为我、嗯、我也历经台湾这样的过程。所以我想问问林老师的感受，就是香港曾经是辉煌，我觉得我们港台三地，香港是最早发展的地方，娱乐界的啦，或者是经济上都是发展的很快速。然后，那个文化之所向披靡，真的影响了周边很多国家。这个林老师身为香港人，从这样辉煌的时代一直到香港现在不复往日的辉煌那样的感觉了。你觉得你自己或普遍香普遍香港人对这件这种趋势的感受是什么？有没有什么？有的人很怀念，有的人就是没办法接受。有有,有人很怀念，然后我是觉得很遗憾。但是这种我觉得我自己可以做到一些事情，嗯、就是说我我当我看到有有人想学粤语的时候，我都会、嗯、<笑>暗地里推广、嗯。OK， 你可以去听一下什么粤语的歌，嗯、看什么香港的电影。对对对我觉得这个。嗯这个文化这一块是很可惜，但是语言可能也慢慢的就是没有那么、嗯、那么重要。但是我觉得我我自己在做这个事情，就是教粤语跟大家说、嗯、啊香港的文化的时候，其实我自己还是挺开心，嗯、就是说我在保护，就是推广这个事情。嗯、当然自己还是很伤心啦、啊嗯，但是就整体来说，今天说的那些话题，我还是觉得有点伤感。嗯嗯但是，对、嗯、对，但是讨论大陆的这个文化，肯定是跟香港这个文化离不开的。我觉得，同学们肯定也也也想要学习这方面，就。就关于香港，关于粤语，就找林老师就对了，对吧？嗯、<笑>因为我觉得给你打了一个广告，<笑>打个广告在下面，<笑>联系方式啊都在下面。对，因为我觉得我们、嗯、我们中文老师的责任，当然除了教授语言之外嗯，嗯，另外一方面也通过语言这个工具，嗯，可以让很多同学有兴趣的同学们了解到，语言相对于这个地区、嗯、这个地方的这个、嗯、可能它的。文化演变，曾经有过这么多辉煌的，嗯、比如说戏剧或歌曲、嗯，其实这些东西都是很值得令人骄傲的。嗯、然后曾经拥有嘛，你就会觉得说，其实其实我所处的这个地方是让我非常骄傲的。这个东西已经是我们记忆的一部分了，然后也不会消失，而且我还可以运用它们在我的这个教学上面。对，嗯、所以我觉得这个。我们都应该觉得有幸曾经度过辉煌的时期、嗯。<笑>我有时候觉得现在的年轻人有一点很可惜，他们没有办法亲身体、嗯、体验到那样的时期。但是我们何其有幸，嗯、我们是曾经在那那一刻享受过那一段时间，嗯、然后再对比现在的时间，嗯、每个时每个时期有自己的好、嗯。但是我真的觉得我很幸运，可以经历那段很棒的回忆跟时光。在对比现在、嗯，我会觉得有一种很惆怅的感觉，但是又觉得，嗯，又又觉得我很幸运在这两个时期之间，嗯、然后都有体会到，嗯、对对呀、啊，对呀、啊啊啊，所以今天说的还是挺
就是大家让大家认识一下，嗯、然后你们、嗯、就是我们交流，就是我们认知中的那个香港可能都、嗯、都不一样，然后就是有一些可以讨论的、嗯、的地方。对，嗯，是的，是的，对对对、嗯，我觉得蛮好的。哇，今天很好，很开心来，对，特别开心。今天节目太棒了，真的太棒了。今天真的了解到，今天吓死我了，你们聊的东西。我想说话，没想其实参与这个这一集。其实，其实我我一直很很期待跟林老师聊，就是对我也很期待很聊这些东西。因为我很想了解，我不期待。台湾跟，我坚决拥护我们党的领导。台湾跟香港的这个，其实这个命运其实是有一很相似、很类似的啦。对对，所以我我觉得，听听香港的历程，我会我会反映到我我们在台湾的历程，我会觉得这个这个过程是很值得参考，而且很有意思的。因为因为这个。这个我们如果不用太去政治化的想，其实就是国家大事嘛，嗯、对不对？分久必合，合、嗯、久必分，或者是有一些政治理念的不同。嗯、我,我是觉得这个交流很好，因为我觉得，因为交流真的太少了，这三地的交流，对，互相之间的交流很少。像我们跟林老师聊，就突然发现我们这么多东西不知道，然后对,对,对我们想法呀，不知道彼此的真实的想法。其实我们都是源于同一种文化历史，嗯、对、啊，是的。跟背景传统，所以我觉得我们、嗯、我们三地合作起来，我们先先摒弃政治的部分，嗯、我们我们两岸三地合起来，那还得了？那威力惊人了、啊，大家各有各的特色，<笑>那那个那个文化力是全球没有一个地方可以抵挡的。我觉得那个太有魅力，而且太强了，太太有吸引力了。所以我真的觉得说，文化上的交流绝对是无可限量的。而且我觉得，就是中文这个一个东西，就一个元素，中文，就把我们紧紧联系在一起，不会让我们有太多的隔阂，因为中文它承载了历史，承载了文化，所以东西其实已经深入我们的骨血里头了。这东西是不能忘却，不能就是说我要扔就扔的。所以等到我们就有就算有分歧的时候，我们要重新融合，其实也很容易。现在思想上融合，慢慢的，其实很多东很多东西，我我们像我说的，就是一个历史的进程，也不用。现在不是我们这一代人该考虑的事情，甚至都不需要考虑。对,对,对,对,对,对,对,对，我们现在把自己的生活过好，一天天过好，把我们的中文教好，把大叔发扬光大啊，让林老师也生意兴旺，教越来越多的学生。<笑>谢谢你们，而且你们是这样了，对，你们现在还做的不错啊，我一直都有关注。嗯、对，哦，<笑>对，林老师一直给我们留言，一直来看，对对，一直支持支持着我们。林老师从最早的时候就对我们很支持。不管我们做大叔，最早做开始才开始做，我和笨叔才开始做 Instagram 的时候，林老师就很支持，很支持。对，然后我们都一直有交流互动。对，在 Facebook 已经看了很久李查老师的。对,对，其实我们我们私底下都已经是都已经很熟悉了了，所以这个我我也觉得蛮开心的，就是我们同业，然后中文老师们可以呃串成一气，然后在同一个平台上为这个教育。奉献，我觉得这是很好的感觉，非常好。你不是孤军奋战，你是大家一起来，对，对对对对超对对对超棒的，对不对？对,对,对,对,对,对,对,对,对，因为我觉得政治是一时的啦，嗯、但是教育就是长久，百年大计、嗯。所以我觉得我们走的都是百年大计的事情、嗯，所以这是一个很神圣的工作。嗯、对,对，太会总结了，好、啊、<笑>升华。<笑>对啊，<笑>开始的时候你还说你不行了，但是。<笑>都高尚，每次都感觉他是谦虚，他咋可能不行？他很享受总结的过程。对<笑>对，莫莫名其妙又升华了。好，那今天很开心邀请到林老师，我真的真的呃了解到蛮多关于香港、嗯。这其实我聊的最畅快的一期，真的是，对，因为有很多东西很困惑。真的就是对，因为他的大家，大家对香港其实可能就是知道一个概概括，嗯，就是一个大概。但是今天林老师这样讲，我觉得不管是政治上、文化上、呃、美食上，我觉得真的都获益良多，我觉得蛮开心的。对呀，特别开心能真的说说开哈，好像很多事情他能多了解对方的想法，这样真的。对呀、啊，真的。嗯、但但我们也都是不是说啊，你要接受我们的政治想法或者怎么怎么样，就是可能我们讨论自己的想法。最主要的东西就是相互了解，因为观众自己去思考，自己去对,对,对去观察自己
得到一个新的消息源吧。我们没有说要怎么怎么，还有我们不要小心翼翼的我，我们已经说到这份上，那么小心翼翼干什么？<笑>还有就是不要让大叔走得长远嘛。<笑><笑>还有就是我们有来自不同地方的代表嘛，所以我们也带来不同地方的观点啊、哦，所以你们。观众们也可以去想一想，这个问题应该是蛮有趣的。对，而且就是从头到尾看完这期节目的同学们，可以期待一下，我们后面会邀请来自中国各地的老师，和分享一下当地的这些文化、饮食、美食啊等等，还有的观念啊什么。其实我们中国内部也有很多各自对各的这种刻板印象呀，甚至也会很多争吵。我刚才也说过，我一个南方人和一个北方人也会莫名其妙的。可能有争吵的地方，有看不顺眼的地方，下回我们也可以聊一下。好的，吵起来，吵起来，吵起来，吃瓜起来。看，你看这个名单啊，西藏，是看哪个最最新疆最会吵了。<笑>好，那这个今天很开心邀请到林老师，嗯、我们下次再邀请林老师、嗯，我们再多聊聊香港的事情啊、哦。对，好，感谢大家，谢谢收看。<笑>好，那我们就下次再跟大家聊喽。哦、嗯，我们跟大家说再见吧。好的，再见喽，再见喽，大家好像依依不舍的感觉，依依不舍，真的是依依不舍。<笑>对。